மென்ஷன் எனி டு கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் இது வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் உள்ள டிரான்ஸ்மிஷன் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ஸ்விட்சிங் கியர் அந்த சப்ஜெக்டில் உள்ள போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் அதில் உள்ள டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இதில் கேட்டிருக்கிறது டூ கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் ஆஃப் பவர் கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பழைய காலத்திலிருந்து நீண்ட காலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சோர்சஸ் அது வந்து ஒரு கட்டத்தில் தீர்ந்து போகும் அந்த மாதிரி உள்ளது தான் கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் அதில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா தெர்மல் பவர் நியூக்ளியர் பவர் தெர்மல் பவருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தெர்மல் பவரில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க தெர்மல் பவர் வந்து என்ன கோல் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க கோல் வந்து அது மாதிரி நீண்ட காலமாகவே நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு சோர்ஸ் அது மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யுரேனியம் ப்ளூட்டோனியம் இது ரெண்டும் கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் வாட் இஸ் பீக்லோட் கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பீக்லோட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான உச்சமான ஒரு லோட் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் பீக் லோட் இப்போ நார்மலாகவே கொஞ்சம் சப்ளை நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்படி இல்லாமல் திடீர்னு அதிகமாக ஒரு சில லோடு வந்து யூஸ் பண்ணும்பொழுது அதிகமான கரண்ட் எடுத்துக்கும் அந்த லோடு தான் பீக் லோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் அந்த லோடு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி உள்ளது தான் பீக் லோட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன் டெலிவிஷன் வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிசி டிரான்ஸ்மிஷன் டிசி ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஏஜ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஜென்னல் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது நமக்கு டிசியாகவும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க ஹெச்வி ஹெச்வி டிசி ஹை வோல்டேஜ் டிசியாக போதும் அப்படியும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க ஏசி பவர் டைரெக்டாக ஏசியாகவும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க இப்போ டிசி பவரை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்பொழுது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் இப்போ டிசின்னும் பொழுது அதில் ரெண்டு லைன் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ரெண்டு கண்டக்டர் இருந்தால் போதுமானது அதனால் செலவு இது ரொம்ப குறைவு அதுமாதிரி கொரோனா லாஸஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு கொரோனா லாஸ் அப்படின்றதுனா கண்டக்டர் ஏசி கரண்ட் போகும்போது அதை சுற்றி கண்டக்டரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரை அயனைஸ் பண்ணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட் தான் கொரோனா லாஸ் ஸ்கின் எஃபெக்ட்ன்றது என்னென்னா கண்டக்டர் ஏசி கரண்ட்டு கண்டக்டரில் போகும்போது அது அவுட்டர் ஏரியாவில் போகும் யூனிஃபார்மாக அந்த கண்டக்டரோட கிராஸ் செக்ஷனில் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது அந்த எஃபெக்டை தான் ஸ்கின் எஃபெக்ட் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து டிசியில் கிடையாது அதனால் தெர் ஆர் நோ டயலக்ட்ரிக் கிளாஸ் டயலக்ட்ரிக் கிளாஸ்ன்றது ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும்போது அந்த கண்டக்டருக்கு இடையில் உள்ள இன்சுலேட்டிங் மீடியத்தில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய லாஸ் வந்து டயலக்ட்ரிக் கிளாஸ் ஆனால் இந்த லாஸ்லாம் எங்கே கிடையாது டிசி டிரான்ஸ்மிஷனில் கிடையாது வாட் இஸ் செகண்டரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் செகண்டரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து பவர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோ வோல்ட்டுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணி முதல்ல ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க அந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ப்ரைமரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோ வோல்ட்டு ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கும் அந்த ரிசீவிங் ஸ்டேஷன் அங்கே என்ன ஆகும்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோ வோல்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ கிலோ வோல்ட்டாக ஸ்டெப் டவுன் ஆகி திரும்ப இந்த தேர்ட்டி த்ரீ கிலோ வோல்ட்டு அங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க இந்த தேர்ட்டி த்ரீ கிலோ வோல்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடியது தான் செகண்டரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்